à, trong quá trình mà các bạn sinh viên di trú của chúng tôi tư vấn khách hàng thì à, bên cạnh những cái vấn đề về cuộc sống về môi trường sống à, về kinh tế về cơ hội nghề nghiệp cũng như là cái quyền lực của hộ chiếu thì các câu hỏi liên quan đến giáo dục luôn nhận được cái sự quan tâm hàng đầu của các anh chị nhà đầu tư À, chúng tôi hiểu được cái à, sự mong muốn và cái nhu cầu đó của anh chị do đó thì trong cái buổi webinar ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời đến đây à, một cái vị phó giám đốc của trường đại học Manta để chia sẻ những cái thông tin rất là hữu ích đến quý anh chị nhà đầu tư à, dạ vâng và buổi webinar ngày hôm nay sẽ bao gồm ba nội dung chính như sau đầu tiên thì em xin được phép giới thiệu đôi nét về công ty à, Boxico Enrich Tiếp theo thì ngài Trevor Fusitiu sẽ giới thiệu với anh chị về đất nước con người Manta cũng như cơ hội nghề nghiệp tại đây. Và cuối cùng phần thứ ba cũng là cái phần quan trọng nhất đó chính là Dr. Mario sẽ giới thiệu đến các anh chị về trường đại học Manta, một trong những trường đại học danh giá và lâu đời nhất tại châu Âu nói chung và Manta nói riêng. Và À, đến với buổi webinar ngày hôm nay thì chúng tôi rất vinh dự có sự góp mặt của hai vị diễn giả khách mời đặc biệt. Đầu tiên đó là ngài Trevor Fusitiv, ông là CEO đồng thời là nhà sáng lập của công ty Boxico Enrich và vị à, diễn giả đặc biệt đó chính là Dr. Mario, yeah, Dr. Mario Casa, à, ông là phó giám đốc của trường đại học Manta, một trong những trường đại học rất nổi tiếng tại Manta. Uh, thank you, Dr. Mario, for joining us. Uh, supporting us today. Yeah. Um, uh, thanks, thanks for for your introduction. Um, you're 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 very welcome. Yeah. Uh, but if you don't know, we are a Pháp định cư châu Âu hàng đầu đến từ Manta với hơn 35 năm kinh nghiệm trong ngành và 7 văn phòng đại diện trên toàn thế giới bao gồm Manta, Bồ Đào Nha, Việt Nam, Singapore, Trung Quốc, Đạo Xíp và Montenegro. Và tiếp theo sau đây thì Ngài Cho Phó sẽ giới thiệu đến quý anh chị về bản thân Ngài cũng như về đất nước con người Manta. Xin mời Ngài Cho Phó. Welcome and thank you for finding the time in your busy schedule to join us this afternoon. A short introduction about myself. Và một cái lời giới thiệu ngắn về bản thân tôi. I am Traffic Bucetil, co-founder and CEO of Portico One Bridge. Tôi là Traffic Bucetil là nhà sáng lập cũng như là nhà điều hành của công ty Portico One Bridge. A bit about my career. I come from the international real estate investment and development industry. I've been more than 35 years building property portfolios and companies. For the past 13 years, I've been involved in the immigration industry. And I've had the pleasure to live and work in a number of countries. Và tôi đã sinh sống và đi lại ở rất nhiều đất nước toàn cầu. Including Portugal, như là Bồ Đào Nha, China, Trung Quốc, and now beautiful Vietnam. Và bây giờ thì tôi ở đây tại Việt Nam. Over all these years, và qua những năm vừa rồi, I've had hundreds of families find or seek a new life overseas. Tôi đã giúp đỡ thành công hàng trăm gia đình người Việt cũng như Trung Quốc định cư thành công nước ngoài. Now I would like to talk to you a bit about our amazing island Malta. Và bây giờ thì tôi muốn chia sẻ một chút về cái hòn đảo tuyệt vời Manta của chúng tôi. A country that follows the British system. Một đất nước mà theo cái chuẩn hệ thống Anh quốc. Where English is official language. Và nơi tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức. A country that the United Nations ranks as a Third safest country in the world. Một đất nước mà được Liên hợp quốc công nhận là đất nước an toàn thứ ba trên thế giới. Country that the World Health Organization ranks the medical care system in Malta as the fifth best in the world. Và một đất nước mà được công nhận là cái hệ thống giáo dục đứng thứ năm toàn cầu. Malta is a member of the European Union since 2004. Còn Malta đã là thành viên của Liên minh châu Âu. We are part of Schengen. 
và chúng tôi cũng là thành viên của liên hợp, uh, hiệp ước Schengen. Meaning anyone that has a Maltese residency card enjoys visa-free travel to 26 European countries. Và với cái đặc quyền là một thành viên Schengen thì quý nhà đầu tư nếu mà nhận được thẻ PIA của Malta thì sẽ có quyền đi lại tự do trong 26 quốc gia của khối Schengen. There are members of the British Commonwealth. Và bên cạnh đó thì Malta còn là thành viên của khối thịnh vượng Trung Anh. Includes countries such as India, Canada, New Zealand, Australia. Và nó, yêu, à, nó bao gồm những cái đất nước lớn như là New Zealand, Úc hay là Ấn Độ. But most important of all is our currency is the euro, which is one of the reserve currencies of the world. Và cái điều quan trọng nhất đó là cái đồng tiền mà Mắt Sa đang sử dụng là đồng tiền euro, là đồng tiền rất là mạnh và là đồng tiền dự tự quốc tế. A few words about our economy. Và một cái, một cái số điểm chung về cái nền kinh tế của Mắt Sa. Major international rating agencies rate the Maltese economy as A+. À, thì những cái tổ chức tín dụng quốc tế đều đánh giá tình kinh tế của Manta là một nền kinh tế vững mạnh và ổn định. This makes the island a very safe, secure, robust jurisdiction to do business in. Và điều này đã làm cái nền kinh tế Manta là một cái nơi hấp dẫn, ổn định để mà có thể cho quý nhà đầu tư đầu tư định cư. Just a few words about our healthcare system. Và cái điểm nhấn mạnh nữa về cái hệ thống y tế của Manta. As I mentioned, the World Health Organization ranks Maltese government uh, healthcare system as the fifth best in the world. Như tôi đã nhấn mạnh trước đó thì tổ chức y tế thế giới đã công nhận là nền y tế của Malta đứng thứ năm toàn quốc toàn thế giới. Mater Dei Hospital, which is our main government hospital, is one of the largest and most modern hospitals in Europe. Và cái Bệnh viện công của Manta là một trong những bệnh viện lớn và hiện đại nhất toàn châu Âu. Having state of the art equipment. Và cũng có rất là nhiều cái thiết bị y tế hiện đại. But most important of all has excellent medical care and doctors as Mr. Dr. Mario Castar will explain to us later about the University of Malta and the Maltese Medical School. Just a few words about the Maltese education system. The Maltese education system is based on the British system of education. Và tôi cũng muốn giới thiệu qua trước khi mà ngài Mario giới thiệu về trường đại học Manta đó là đầu tiên thì hệ thống giáo dục của Manta là dựa trên hệ thống giáo dục chuẩn Anh Quốc. Bruno is one of the best. Và education systems in the world. Và chúng ta đều biết là giáo dục chuẩn Anh Quốc là một cái hệ thống giáo dục hoàng đầu trên toàn thế giới ạ. With regards to job opportunities, Malta is very much like Singapore at Hong Kong. Và về cái cơ hội nghề nghiệp tại Malta thì Malta được coi như là Singapore của châu Á thì Malta là Singapore của châu Âu. We have to import people, human resources to help our economy continue growing at the rate it is growing today. Vâng, và chúng tôi đã phải nhập khẩu rất nhiều lao động tay nghề cao để mà có thể tiếp tục phát triển nền kinh tế được như ngày hôm nay. In Malta we need manpower. Ở Malta thì chúng tôi có một cái cơn khát nguồn lao động. Our business community has a problem to recruit people, so we need to import more people to come and work in Malta. Và nền kinh tế của Malta phát triển nhanh và mạnh đến nỗi là lao động bản địa không thể cụ đủ cung cấp và hàng năm có hàng triệu lượt lao động nhập cư để mà có thể tiếp tục phát huy nền kinh tế. Và cái sự kinh, uh, phát triển nhanh chóng và vững mạnh này đã tạo nên rất nhiều cơ hội nghề nghiệp cho những cái thế hệ trẻ. Now, a few words about doing business, Malta. Và sau đây thì tôi cũng muốn giới thiệu qua một số cơ hội kinh doanh sinh lời tại Manta. Our beautiful island is a very friendly, business friendly jurisdiction. Và nền kinh tế chính trị của Manta thì rất là thân thiện cho những cái nhà kinh doanh. With a robust legal structure. Với một cái hệ thống giáo à, hệ thống pháp lý rất là rõ ràng minh bạch. Our accounting and business systems are based on the British system và hệ thống kế toán cũng như là kinh tế thuế của chúng tôi thì đều dựa vào hệ thống của anh. 
they're extremely similar to doing business in Singapore, as I know personally, because I do business in Singapore as well as a Maltese national. Và điều này thì cùng một hệ thống thống nhất với nền kinh tế của Singapore cũng như là khối thịnh vượng Trung Anh. And this is why we as an island have attracted some of the most successful companies in the world to operate in Malta. Mà vì vậy nên nền kinh tế Malta thu hút những cái tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới đến để mà đóng trụ sở tại Malta. But before I pass the word on to Dr. Mario Casal, just to close off with a few words, I think the most important thing about we, the Maltese, is we are a very friendly and hospitable nation. It is very easy to integrate in Maltese society. Và trước khi mà tôi nhường lại sân khấu cho ngài Mario thì tôi cũng muốn nhấn lạnh mạnh lại một điểm đó là Manta là một quốc đảo kinh tế hùng mạnh, thân thiện và luôn luôn chào đón những người nhập cư cũng như là kinh doanh. Good morning, Dr. Mario Kassar. So, would you like to share more information about Malta University? Yes, um, uh, good afternoon, everyone. Hi, um, uh, this is Mario Kassar. Um, I am uh, Deputy Director of uh, the Marketing and Communications Office of the University of Malta, and I'm responsible for the student recruitment at University of Malta. Vâng, và chào mọi người thì chúng tôi à, tôi là giáo sư Mario Casa là phó giám đốc của Đại học Manta kèm với là trợ lý của tôi đang có mặt ngày hôm nay. Yes, I have been involved um, uh, in student recruitment for the um, last 10 years um, and we we practically recruit students at the University of Malta from from uh, several countries around the world including even Vietnam. Và tôi đã phụ trách cái việc tuyển sinh của Đại học Manta trong hàng nhiều năm vừa qua và đại, à, học sinh của chúng tôi thì đến từ khắp nơi trên thế giới trong đó có cả sinh viên Việt Nam đang học tại Đại học Manta. Uh, yes, Dr. Mario, I gave you the right to control the slide. Okay. Um, okay, we can, we can start. Yes. You can control, okay. And how do I do that? Just a second. Um, okay. Um, I think I think you better control it because. Um, okay. All right. Um, yes. Uh, first of all, welcome to University of Malta. Uh, University of Malta, just, just um, a brief introduction about University of Malta, is situated in the central part of the, of the island. As, as my colleague, uh, Mr. Trevor Buzotil has said, uh, Malta, it's a small island, um, uh, and uh, practically we're, I, I consider Malta as a big city. Um, and and, and um, uh, University is right in the middle, in the center of the island. Và tôi muốn giới thiệu qua về cái đại học Manta thì quốc đảo Manta là một quốc đảo nhỏ bé nằm giữa trung tâm của Địa Trung Hải thì trường đại học Manta lại là một cái ngôi trường có vị trí đắc địa nằm ngay tại cái đảo chính của Manta. Okay, so um, this is this is an aerial shot of the of the university quadrangle. Um, university is, is located very close to Valletta which is the capital city of Malta and to Slima, which is, which is a cosmopolitan um, area in Malta, where most of um, the foreigners that we have at university and even working here in Malta live. Um, uh, so it is, as I said, I mean, the point is it's very central. It's right next to a bus hub as well, and right next to the Malta National Hospital, which, which was also referred to in the previous presentation. Và trường đại học Manta thì nằm cạnh ngay cái khu mà người nước ngoài thường đến định cư sinh sống ở Manta, nằm cạnh cái khúc mà trung tâm của thủ đô Valletta và cũng như là cái vị trí này thì từ đây có thể đi tỏa khắp nơi ở Valletta rất thuận tiện về giao thông. Okay, um, so next one please. Why, why Malta? Um, Malta? Why, why Malta as a destination for education? Uh, tra traditionally, Malta has been a very, a very popular destination for um, English, English, um, English. I mean, to, for students coming over to study English. 
và cô muốn giới thiệu về cái những cái lý do tại sao mà sinh viên quốc tế rất thích đến đại học Manta thì đầu tiên đó là Manta là một quốc gia phổ biến cho cái việc là du học và học tiếng Anh tại châu Âu about about um, about 40,000 um, okay pre, this is this, these are pre covid figures obviously about 40,000 students come to Malta every year to study English và mỗi năm thì có khoảng 40.000 sinh viên quốc tế đến Manta để học tiếng Anh in one of the 40 um, language schools we have in Malta um, the university has its own language school as well và ở Manta thì hiện tại đang có 40 trường dạy ngoại ngữ tiếng Anh ở Manta và Gonzo và trường Đại học Manta cũng có một khoa chuyên riêng để mà dạy tiếng Anh cho sinh viên quốc tế. Yes. Um, and as well one of the reasons that attracts students to our island is the cost of living although this is um, uh, is, is increasing because our economy as as, as my, my, my colleague has said before is um, is growing. Um, the cost of living compared to other countries, English English speaking countries like like UK, for example, it is still relatively um, low when you compare it. Tại vì sao mà mỗi năm 40.000 sinh viên lại lựa chọn Manta để du học tiếng Anh bởi vì chi phí sinh hoạt ở đây vô cùng hợp lý, đảm bảo cái chất lượng Anh Quốc mà lại tiết kiệm và hợp giá sinh hoạt. Um, the weather is kind to us. Um, Malta uh, normally, in fact, I can greet you from a very sunny day. From a sunny day, um, and it's, it's still relatively warm here in Malta, and that it's November. The the weather is very kind to us. When it uh, so so that is that is also another plus that attracts. Uh, Khí hậu của Malta thì vô cùng chiều lòng người và ấm áp với người Việt Nam, tại vì là khí hậu đây luôn luôn là nắng ấm, nhiệt độ cũng chiều lòng người và ấm áp với người Việt Nam, tại vì là khí hậu đây luôn luôn là nắng ấm và cũng như là tương tự như Sài Gòn ấy. And finally, safety. I think um, every parent sending their students to Malta um, would be concerned about the safety in, in, in that particular country. And well, we can we can uh, proudly say that Malta is a very safe country. Ở bên cạnh những cái việc như là chất lượng cũng như là chi phí sinh hoạt thì cái độ an toàn quốc gia là cái điều vô cùng quan trọng. Và Malta đã được công công nhận là một trong những quốc gia an toàn thứ ba trên toàn thế giới. Um, and why 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 coming to study at our university now uh, university of malta is the only full-fledged university we have on the island and trường đại học manta là trường đại học duy nhất mà có toàn bộ bao hàm những cái khoa ngành chuyên ngành đầy đủ mà cái nền kinh tế manta đang cần để phát triển cho quốc gia and um, all our degrees are taught in english mọi khóa học của đại học Manta thì đều được dạy bằng tiếng Anh. And the, all our degrees are recognized internationally. So with a degree um, from University of Malta, you can practically go anywhere um, in the world to, to pursue your studies because we are um, a fully recognized institution. Và với cái bằng cấp của đại học Manta thì quý nhà đầu tư có thể sử dụng bằng à, được công nhận để làm việc khắp nơi trên toàn khối liên minh châu Âu tại vì là bằng ở đây được công nhận trên toàn cầu ạ. Okay. Um, so um, some some history about University of Malta. Uh, University of Malta it's it's a, it's a, it's a long established institution. We go back we trace our foundations in the 1592 and that is over 400 years ago lại về giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của trường đại học Manta. Đây là một trường đại học lâu đời của châu Âu. So, um, university uh, over the years has has um, uh, has become a state university in the 1700s, and in fact, in 2019, we have celebrated 250 anniversary as a state university. Một trong những trường đại học cổ kính lâu đời nhất châu Âu mà hình thành từ thế kỷ 15 và vào thế kỷ 17 thì nó trở thành cái trường quốc học của Manta. Um, as a campus, we have started in, in Valletta originally. Um, so University of Malta started in Valletta. Um, and then we moved to this campus in the, in the 60s because obviously um, the one in Valletta, which is the capital city of Malta, was becoming um, small for, for our student population. Và, và trường đại học Manta thì khởi đầu thì được đặt tại trung tâm của thủ đô Valletta và sau đó thì đã được di rời ra để có một cái khuôn viên hiện đại và thoáng đãn hơn ạ, à, ngay sát cạnh thủ đô ạ. 
in the mid 90s we have experienced um, uh, a massive um, a significant spike in our student population and um, well I, I the students doubled over the 90s um, compared to the previous to the previous um, admitted students and obviously this has created a need for new infrastructure to, ca to cater for increasing students và trong cái năm vừa qua thì vì những cái nhu cầu du học của sinh viên quốc tế tăng cao và lượng sinh viên ở đại học Manta đã tăng lên gấp đôi nên cái nhu cầu phát triển mở rộng trường đại học đã làm cho trường đầu tư những cái khuôn viên mới ở ngoại ô thành phố. Um, we as an institution we have over 12,500 students out of which um, more than 11% um, are international students. Và hiện tại thì chúng tôi đang có 12, tầm 12.500 học sinh theo học và trong đó thì tầm 11% là sinh viên quốc tế đến từ toàn cầu. Um, we have also sporting facilities at our university, including a gym, including um, uh, a full Olympic size uh, pool, a national pool. Um, uh, and now we are we as well going to have accommodation center on campus. Và trường đại học thì được trang bị đầy đủ từ bể bơi chuẩn Olympic, những cái cơ sở thể thao cũng như là ký túc xá hiện đại cho sinh viên quốc tế. Uh, so as from 1st January, uh, the student the student accommodation is going to uh, be transferred from, from the current location, which is three kilometers away from campus, to a location right, in, right on campus, and that is going to be on the 1st January. So on the 1st January, we will be hosting the first um, student um, at our uh, accommodation, which is called Campus Hub at the University of Malta. Và vào tháng 1 của năm sau thôi thì trường Đại học Manta đã khai trương để đưa vào sử dụng cái cơ sở lưu trú cho sinh viên hiện đại ngay tại khuôn viên của trường. Um, we as also um, as a university we also take care of the well-being of students and in fact we have um, a number of counselors we have um, other several services that deal directly with students including, including international office as well. So um, it's not like we recruit students at, on our campus and then we leave them on their own. There are several offices and several services that take care um, of the students once they are um, on the island. Vâng, và trong cái phương tiện đại học Manta thì cái cơ sở vật chất cũng như là trung tâm để mà hỗ trợ cho sinh viên quốc tế thì vô cùng đầy đủ thì chúng tôi tuyển sinh quốc tế và hỗ trợ từ những cái bước như là định cư, về visa, về chỗ ở, về lưu trú, mọi thứ. Um, as, as, as a university, we also have a satellite campus in Valletta, where, where the original university started way back in the 1500s. It's a beautiful building, which was still used for conferences and for, course, for short courses and premium courses. Um, and we also have another campus in Gozo, which is the sister island, which is the island uh, of Malta. Um, we also have a campus in Marsashlok, which is a fishing village. Um, and basically, we, we have a center also in 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 uh, Piqua in, in in Malta as well. Và trường đại học cũng có các cái khuôn viên trường vệ tinh ở những cái hòn đảo khác nhau, thì sinh viên sẽ có cơ hội là học cao đổi ở những cái khuôn viên khác nhau và những cái địa điểm khác nhau. Ạ. As academic entities, as I said in the beginning, we're a full-fledged university. We have 14 faculties um, that including engineering, uh, including medicine, including dentistry, including health sciences, um, humanities, social sciences, you name it. We have a big, big business schools. So basically, we're a, we're a full-fledged university offering courses in all the mainstream and even niche um, areas. Vâng, và trường đại học của Manta thì bao hàm toàn diện rất là nhiều ngành nghề có 14 khoa và nó bao gồm như là kỹ thuật, xây dựng, y tế, sức khỏe từ nha khoa, bác sĩ, tất cả những cái ngành nghề mà đang hot và đang nổi tiếng và đang cần lao động tại châu Âu. F of particular um, interest to Vietnamese student is um, one is our foundation school. So students um, interested in joining University of Malta at, at undergrad level um, can can come in through the route of the foundation school, which is basic, which offers basically pathway programs uh, to the main courses that we offer. Sinh viên quốc tế tương hoặc là sinh viên Việt Nam thì thường thường là đang ở đại học Manta và tham dự những cái khóa nền tảng đầu tiên trước khi mà người ta chọn được những cái chuyên ngành của mình trong trường đại học. 
Uh, so basically, basically, a student coming from Vietnam, if, if the student attended uh, his or her education in Vietnam, uh, normally you follow 12 years of education. Um, mm -hmm. And that would mean that students coming in uh, to, to, to follow a course at the University of Malta, they have to, they have to go through the foundation route. Nếu mà sinh viên đang hoặc là học sinh đang học tại Việt Nam thì vì cái hệ thống giáo dục của chúng ta là lên đến lớp 12 thì nó sẽ hơi lệch so với cái hệ thống giáo dục chuẩn Anh Quốc. Nên là nếu mà sinh viên sang Manta để mà học chuyển tiếp thì chúng ta sẽ học thêm một vài cái khóa để mà gọi là khóa nền tảng trước khi mà mình bắt đầu chính thức trên cái hệ thống giáo dục chuẩn Anh của Manta. Yes, um, now I'll speak about the main subject streams that we offer. Um, as a university um, so basically if we offer if you if you count all the combinations that are on offer at our university there are several hundreds of courses of on offer um, however um, just to synthesize to, uh, for, for, for the sake of, of time um, uh, we would I would say we have five different streams the ones that you are seeing on on the on your screens which basically are business we have um, a very big business school at the University of Malta, which basically is one of the uh, biggest uh, faculties that we have, um, with, I would say, over 15% of the total students at university attending at this business school. Và tôi muốn giới thiệu qua về các cái ngành học chính mà Đại học Manta đang giảng dạy. Thì đầu tiên mà hot nhất chính là ngành kinh doanh mà rất là nhiều sinh viên quốc tế cũng như là sinh viên bạn địa đang theo học ạ. Um, uh, then we have also, we are very strong in medicine and health sciences. Uh, one, one important uh, detail about the medical school, uh, actually there is more than one, uh, but is that our medical school is it's, it's, it's recognized by the British government in the sense that our doctors following their degree here in Malta can go and work in the UK and do their practice in the UK. Uh, because we are on the network of the UK universities. Nổi tiếng lâu đời của Manta đó chính là y học và khoa học sức khỏe. Thì vì là cái nền giáo dục của Manta là theo chuẩn Anh Quốc được công nhận, nên rất là nhiều sinh viên y học học theo ngành bác sĩ ở Manta ra thì có thể ngay lập tức là sang Anh và làm việc để mà là học thêm bác sĩ thực hành và bằng cấp đều được công nhận để có thể tuyển thẳng vào bệnh viện. The medicine, dentistry, and health science faculties are all situated in the host at the hospital, which um, is the hospital, the main national hospital, which is right next to our campus. So that is another plus because students, they during their practice, they they encounter real real um, uh, cases and meet with 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 real patients, basically. But during my home. Cái ngành y của Manta thì nằm ngay sát cái bệnh viện công lớn nhất và lâu đời nổi tiếng nhất của Manta nên sinh viên y khoa ở đây vừa được học vừa được thực hành mỗi ngày và để tăng cao trình độ. We we also we also have um, a strong a strong stream in social sciences when it comes to um, social well-being, um, psychology, um, sociology um, and, and several other areas uh, and as well um, when it comes to marketing, uh, public policy, we also have all these courses available, uh, both at undergrad and postgrad level. <laughs> a science and technology, we have excelled over um, the past uh, the past years in, in artificial intelligence. Uh, we we have a very strong. Um, a stream in artificial intelligence and um, as well as, as technology. I mean, we have a very strong engineering faculty um, offering both electrical and mechanical engineering and also computing engineering. And then finally, we also offer humanities, as you can imagine. Um, humanities, um, uh, some people refer to them as lifestyle courses, where um, uh, you would have the opportunity of, of um, going for a degree, which does not necessarily lead you to a job, but it, it, it opens several um, opportunities for students for 
further studies or for further specializations. Và cái ngành khoa học nhân văn thì cũng mở ra rất là nhiều con đường mới để mà học những cái chuyên ngành sau đại học tại đại học Manta. Okay, um, right now we have some Vietnamese students on campus. Uh, as I said in the beginning, I mean, Vietnam, due to a number of, of variables, is still a market that we're exploring and we are very interested in recruiting students from, from, from Vietnam. Um, we have, we have um, a low number of students, as you can see right now, we have just nine students which are basically um, at the business, health sciences, education, cognitive science and tourism. And also we have a student at the humanities faculty. Và hiện tại tại Đại học Manta mỗi năm thì chúng tôi đều có du học sinh Việt Nam và năm nay thì chúng tôi đang có 9 học sinh đang theo học tại Đại học Manta. Những cái ngành nghề mà học sinh Việt Nam học những kiểu là kinh doanh, khoa học, sức khỏe, giáo dục hay là du lịch, nhân văn gì đó. Um, one of the main advantage of students, um, non-EU students coming to study in Malta is that during their studies they can work up to 20 hours a week. Và cái chế độ của du học sinh tại Manta là trong cái thời gian mà học thì sinh viên cũng được tạo điều kiện để làm việc và đến lên đến là 20 giờ một tuần. And when they finish their degree, um, they can also stay stay for an additional nine months here in Malta, seeking employment or maybe doing an internship or if they are already engaged in an employment, they can practically stay in Malta if they get the work permit following their degree. Và sinh viên Việt Nam cũng như là sinh viên quốc tế sau khi mà tốt nghiệp tại Manta thì có cơ hội ở lại tiếp tục là 9 tháng tiếp để mình có thể là thực tập hoặc là kiếm những cái công việc uh, mới, những cái việc làm và sau khi mà mình kiếm được một cái việc làm và được công ty bảo lãnh thì mình có quyền là ở lại sinh sống và làm việc tại Manta. During their stay in Malta, students um, uh, will be assisted by our international office. Uh, we have a team of people taking care of students when it comes to residence permit, any issues with visas related to um, their stay, um, if they would like to travel. We have a team of people dedicated to help the students during their Trường đại học chúng tôi thì dành nguyên ra một cái đội ngũ chuyên biệt ở văn phòng quốc tế để mà chăm sóc cũng như là hỗ trợ sinh viên quốc tế trong mọi nhu cầu mà sinh viên cần từ chỗ ở ăn uống đi lại những cái giấy tờ pháp lý mọi thứ thì chúng tôi đều hỗ trợ. Okay. Um no now what is required for a, stu a Vietnamese student to study in Malta? Um, I will give the floor to uh, Mrs. Daniela Camilleri, my colleague, but before that um, I would also like would like to to clarify one important thing um that university of malta follows the british education system so um as a university the way we teach the way we um uh, the, the, our courses are structures and even our entry requirements are inspired and influenced by the british system um i leave uh, i give the floor to to, to miss daniela camilleri to explain the admissions và tôi cũng muốn kết luận lại là vì trường đại học Manta theo chuẩn của giáo dục Anh Quốc nên từ cái mô hình học từ cái thời gian thời khóa thì đều được công nhận bởi Anh và theo chuẩn Anh và bây giờ thì à, cô trợ lý của tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn những cái thủ tục như là những cái quy chuẩn làm sao để mà một sinh viên hoặc là học sinh đang theo học tại hệ thống của Việt Nam có thể chuyển tiếp sang học tại đại học Manta. Yes, Mr. Uh, yes. Hello, good afternoon. Um, so basically, to I will give you a brief explanation of what a student coming from Vietnam would be expected to present um, in order to join our university and what they can do once they become our students. Um, so normally, um, we would expect students to present uh, the senior secondary school graduation diploma. Tôi, tôi muốn giới thiệu qua về những cái yêu cầu làm sao để một sinh viên Việt Nam có thể học ở Manta. Nếu mà chúng tôi à, học sinh đã tốt nghiệp cấp 3 rồi, họ tốt nghiệp rồi, thì chúng ta sẽ cung cấp cái giấy tờ bằng cấp cho à, có công chứng dịch thuật gì rồi cho sang bên trường đại học Manta. Um, with the secondary school graduation diploma, students can apply for one of our foundation programs. Um, currently, we have a fully fledged international school for foundation studies, um, which offers a variety of foundation programs, um, which include courses in business, in tourism, science based 
science-based programs, medical programs, dentistry, and health sciences. Và sau khi khi mà mình nộp được cái bằng tốt nghiệp cấp 3 rồi thì lúc đó mình sẽ phải tham gia một cái khóa học dự bị là một năm ạ. Gọi là khóa học nền tảng dự bị thì mình sẽ chọn theo tùy những chuyên ngành như là khoa học xã hội hoặc là nhân văn thì mình sẽ học một năm. Um, our foundation courses are one year in duration, so students would start with a one year foundation course, um, depending then on the area that they choose to study, they can move on to join our bachelor courses, they can join um, Bachelor of Arts degrees, Bachelor of Science degrees in various areas, um, and they can, can even go on to join our medicine and dentistry courses. Sau khi mà mình hoàn thành cái khóa học dự bị một năm thì lúc đó mình sẽ chọn học chuyên ngành. Thì nếu mà những cái ngành về cử nhân khoa học thì mình có thể học những cái khóa từ 3 đến 4 năm để cho cái bằng cử nhân. Còn nếu như bằng y khoa hoặc nha khoa như là bác sĩ thì sẽ là kéo dài 5 năm. Um, finally, as a requirement, given that as Dr. Kassar has already explained, our courses are all taught in English. Um, all students that come to our university are required to prove their English, their academic English proficiency by means of what we call the Secure English Language Test. Và bên cạnh đó thì là đầu vào của chúng tôi thì học sinh cũng phải đảm bảo được là phải mình phải có cái chứng chỉ tiếng Anh uh, SLT để mà có thể ra trường. Um, so basically that's the in a nutshell what they would what students coming at undergraduate level would would need to present um afterwards after they complete if if students decide to complete the foundation year with us and they even complete a bachelor degree they can move they can also move on to postgraduate studies um but for students who decide to complete their undergraduate education in Vietnam, um, we also have a number, a variety of options at postgraduate level. So they can come directly with a bachelor degree from Vietnam in order to join our master programs. Và sau khi mà học sinh đã hoàn thành cái khóa đại học của chúng tôi thì cũng có những cái lựa chọn để mà tham gia những cái khóa học sau đại học như là bằng thạc sĩ hoặc là giáo sư. Cũng như là nếu mà học sinh đã tốt nghiệp đại học tại Việt Nam cũng có thể chuyển tiếp chứng nhận cái bằng đại học ở Việt Nam để mà tiếp tục những cái khóa sau đại học tại Manta. Um, for our, our master definitions below requirement move them free from institution to vote about to uh, have a better chance of well? entering courses which have uh, sorry, uh, you were interrupted for a while, so I couldn't catch the last one minute you were saying about. Uh, no, no problem, sorry. So basically, to join our master program, students can present either just a bachelor degree from a recognized Viet Vietnamese institution or for courses that have extra requirements. Basically, they can also present a bachelor and a master's degree from Vietnam. Vâng ạ, thì cái phần mà những cái khóa học sau đại học tại Manta thì nó sẽ yêu cầu là đầu tiên là mình sẽ phải chỉ cung cấp được cái bằng đại học bằng cử nhân đã học ở Việt Nam hoặc là một nước nào đó cộng với những cái khóa học mà kèm thêm yêu cầu thêm những cái trình độ hơn thì nếu mà mình có bằng cấp gì như bằng thạc sĩ bằng cử nhân mà mình muốn học thêm nữa thì mình cứ cung cấp hết những bằng cấp mình đã có cho trường đại học ạ. Ok, um, thanks, thanks a lot, uh, Daniela. Now, now let's, let's talk a little bit about about the academic life at, at the University of um, uh, So we have a very high ratio, student academic, academic staff ratio, as you can see, um, we have over 1,100 academics um, and you most, well, a good percentage of those nowadays are also international, international academics. 
và tôi cũng muốn chia sẻ một chút về cái đời sống học thuật của Manta mà hầu như là những cái giáo sư, sư những cái vị học thuật đều quan tâm trong cái ngành này. Thì ở Manta hiện tại thì có khoảng hơn 1.100 cái học giả thuộc nhiều ngành nghề từ nhiều quốc gia khác nhau đang tham gia vào hoạt động nghiên cứu. Um, additional to teaching, uh, we have in the recent years excelled in, in, in research. We, we were involved in several national and international uh, projects, research projects as a university. Và những cái nhà giả của chúng tôi thì là tham gia đóng góp rất nhiều cho những cái nghiên cứu đổi mới, tín thác phát triển ở các cái viện quốc tế về giảng dạy nghiên cứu hợp tác để phát triển cái nền kinh tế xã hội của Manta. And this research has exposed us internationally and, of course, um, attracted um, interest from international institutions, which nowadays are partnering um, with the University of Morton. We have several institutions um, uh, with, with different, with different uh, agreements uh, who, who, who has interest at the University of Malta, in the University of Malta, and, and we're, we're collaborating in, in, in both research exchange visits um uh, visiting students so it's it, 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 there are several there are several ways how we can collaborate with with other institutions even even why not in vietnam <coughs> vâng, và chúng tôi có rất là nhiều cái đối tác chiến lược cũng như hợp tác và được công nhận bởi những cái viện nghiên cứu cũng như là những cái tạp chí học thuật của trên thế giới để cùng hỗ trợ lẫn nhau để mà phát triển cái nền học thuật và đóng góp cho cái nền khoa học toàn cầu Um, the university, in fact, has also its its own re research, innovation, and development and development trust, which um, basically goes out in the industry and seek opportunities for our researchers and also seek sponsors. And obviously, um, the, these sponsors would open opportunities for academics and students uh, to conduct research in their in their interested areas. Vâng, là trường đại học Manta cũng rất là nỗ lực để mà giúp đỡ và phát triển được cái nền học thuật của các cái nhà nghiên cứu ở đây. Chúng tôi liên tục kêu gọi những cái quỹ, những ủy thác cũng như là tài trợ cho những cái chiến lược nghiên cứu khoa học của rất nhiều học giả quốc tế tại đại học Manta. Um, University of Malta in the recent years has climbed up the ladder and nowadays we are um, proud to announce that we are um, amongst the top 4% Um, uh, universities in the world. Um, uh, in the past decades, um, uh, this is is putting us on the radar um, and this attracting. This is the reason why nowadays we are attracting several students uh, to the to Malta. In fact, if you look at the statistics, we have we have experienced a significant increase year after year um, of both applications and students, um, uh, which is which is constantly increasing year after year at the University of Malta. Vâng, và vì cái sự công nhận trên thế giới về cái chất lượng đại à, giáo dục tăng trưởng hàng năm của Đại học Manta thì cái lượng đơn học, à, đơn xin đầu vào nộp vào Đại học Manta thì luôn luôn tăng theo hàng năm và chúng tôi đang nằm trong top 4% của những cái cơ sở giáo dục top đầu trên toàn cầu. And finally, um, I would like also uh, my, my last slide to explain to you based on past experience um, how, how we, have, we have observed that Um, especially Asian students coming to Malta prefer to take a similar route to the one I'm presenting here. So um, they they come to Malta to study English, as I said in the beginning, and this is why um, uh, I said this in the beginning and now I'm using it for my conclusion, is that Malta is a very uh, attractive destination for English learning. Và tôi cũng muốn chia sẻ thêm cái lý do vì sao mà mỗi năm có hàng nghìn cái lượt sinh viên quốc tế là ồ ạt đổ về Manta để học tiếng Anh vì đây là một cái, cái nơi rất là hấp dẫn về chính sách sau cho học sinh du học tiếng Anh ở đây. Um, they can come to Malta students study for a period of six not to nine months at a, attending one of one of our English schools here in Malta. It could be even the University of Malta English School, why not? Which is also situated now on campus. And then, 
and then following that, um, if they are in the possession of, of, of the requirements, as my, my colleague, um, Mrs. Camilleri explained, um, they can proceed to University of Malta. Um, one important, very, very um, uh, latest, this is a latest development. Now university also is offering its own English achievement test. So students who would like, who prefer not to sit for IELTS, we can offer them an exam ourselves which is which would be for our for our for our um, uh, for the sake of our entry requirements equivalent to IELTS. Vâng và bên cạnh đó thì sau khi mà học tập ở Malta thì sinh viên cũng có quyền là có thể là làm việc bán thời gian và trường đại học của chúng ta cũng như là có thể tiếp tục theo học những cái khóa như là học đại học hoặc là học sau đại học tại Malta. Trường đại học của chúng tôi cũng có luôn những cái quá thi để mà cấp chứng chỉ tiếng Anh để công nhận cái trình độ tiếng Anh cho sinh viên để mà làm chuẩn đầu vào. And then obviously as as we said um, uh, during our 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 presentation students they can work part time in Malta during their study and they can stay up to six months after the graduation. And the big I said nine months the difference is because um, uh, six months is from the date of graduation. This, the, the, the university finishes um, at, on, 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 on mid-June, mid uh, more or less. And so from mid-June to, to November, there are approximately three months. November is the graduation. Following the graduation, they can stay for a further six months. So technically, following their um, completion of studies, students can stay in Malta for nine months seeking employment. And what we can say, um, and this also ties up with um, what um, uh, Mr. Buzotti was saying as well is that Malta is technically um, under unemployed. We, we we require the resources of other of other um, uh, of, of other countries. Um, human resource coming over, importing human resource to Malta. We depend on that. Thì lúc đó thì sau khi tốt nghiệp là tầm cuối tháng 6 là mọi khóa học khóa thi của mình là xong Thì đến tầm cuối tháng 9 mỗi năm thì là cái khóa học sẽ chính thức là kết thúc Và sau đó mình sẽ được quyền ở lại Manta thêm 6 tháng nữa Thì cộng từ tháng 6 đến tháng 9 là 3 tháng là tổng là mình ở lại Manta thêm 9 tháng Sau khi mà sinh viên đã hoàn thành trong kỳ thi để mình có thể tìm việc, apply công việc Và lúc đó thì nhà tuyển dụng sẽ đứng ra bảo lãnh để mà sinh viên quốc tế có thể tiếp tục sinh sống và làm việc hợp pháp tại Manta um, basically, that is that is all from our from our side. Um, uh, we have here the contact details. If you would be interested in learning more information about our institution, or um, if you have a specific interest in a particular course, we would be more than happy to assist you. Um, I would recommend that you visit our website, um, and you, that there is all the information about our courses and about the process um, uh, of, of, of the admissions process. Tôi vừa mới hoàn thành cái buổi giới thiệu về trường đại học Manta. Ở đây tôi có để lại thông tin của trường cũng như là Facebook và website thì nếu mà quý nhà đầu tư có những cái hâu hỏi thắc mắc cho cái việc giáo dục của con cái thì có thể truy cập tìm hiểu thêm hoặc là có thể liên hệ với Portico để chúng tôi kết nối và tư vấn ạ. Yes, um, uh, and one final thing, the, the online application, we receive applications online, um, uh, would, be, uh, would, be up, would be open again for next year um, in the coming weeks. Um, hopefully in, by mid-December by mid in a month's time, we will have the online application available for entry of um, October 2022 entry. Dạ, và, và cái trường đại học Manta thì đang tiếp tục uh, tuyển sinh trong cái khóa cũng kỳ mới sắp tới vài tháng gần đây. Um, thank you very much. I don't thank know whether you. you have any questions. rồi và câu hỏi đầu
À, dạ vâng và trước khi đi đến phần kia này thì à, phía đối tác uy tín của chúng tôi là ngân hàng MB có một chút thông tin muốn chia sẻ đến quý anh chị ạ. À. À, thân chào tất cả các anh chị tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay. À, em là Quỳnh Như, hiện tại là giám đốc dịch vụ của MB Bank chi nhánh Hàm Nghi. À, thì MB là một trong những ngân hàng đang thuộc top đầu của thị trường chuyển tiêu quốc tế tại Việt Nam à, và riêng chi nhánh Hàm Nghi đang là một trong những chi nhánh xuất sắc trong những hoạt động tại hệ thống của MB. À, thì rất là hân hạnh ngày hôm nay à, ốc độ của MB đã liên kết với lại công ty Bottico Enrich để có cơ hội được chia sẻ với các anh chị về cái chương trình chuyển tiền quốc tế à, tại MB Bank. À, thì khi quý khách, khi các anh chị đã hoàn tất những cái thủ tục tư vấn định cư và mình cần chuyển cái dòng tiền của mình từ Việt Nam để mình đầu tư sang cái nước ngoài à, thì MB sẽ hướng dẫn chi tiết các cách thức mình thực hiện và cách hướng dẫn này có thể hướng dẫn chi tiết tại nhà. Còn nếu trong trường hợp anh chị đang ở ngoài khu vực ngoài khu vực Hồ Chí Minh thì MB có thể liên kết trực tiếp với các MB tại chi nhánh tỉnh hoặc các thành phố khác để hỗ trợ các anh chị. À, khi mà anh chị chuyển tiền quốc tế thì mình sẽ quan tâm tới cái vấn đề đó là tỷ giá và phí chuyển tiền. Thì hiện tại đối với phí chuyển tiền thì MB đang giảm từ 30% tới 50% phí chuyển tiền. Đặc biệt có những trường hợp mình sẽ được giảm giá đến 70% phí chuyển tiền và phí chuyển tiền hiện tại rất cạnh tranh trên thị trường là chỉ có 0.2% số tiền mình cần chuyển thôi. Um, và sau khi mà anh chị chuyển tiền tại MB rồi thì mình sẽ được định danh lên khách hàng priority tại MB với những chính sách phục vụ ưu tiên và mình được tặng một cái tài khoản số đẹp có thể là trị giá từ 25 triệu tới 300 triệu. Uh, và sau này mình sẽ được cấp một cái thẻ visa priority cái thẻ này là anh chị sẽ được miễn phí check-in có phòng chờ ở quốc nội cũng như là khi mình đi thanh toán ở nước ngoài thì mình sẽ được giảm uh, các phí chuyển đổi về ngoại tệ uh, cơ bản đây là những chính sách và quyền lợi của khách hàng uh, khi thực hiện uh, chuyển tiền quốc tế tại MB um, thì sau này khi mà anh chị cần chứng minh về những cái dòng tiền của mình về thủ tục um, để chuyển tiền qua nước ngoài thì góc độ của MB ban sẽ hướng dẫn các anh chị chi tiết về cách thức về cách chứng minh đồng tiền um, thì như sẽ để lại có số điện thoại của mình uh, qua bên xin chat để các anh chị có thể liên hệ trong trường hợp cần uh, cảm ơn uh, công ty bảo tôi cầu Android cảm ơn các anh chị đã lắng nghe uh, chúc các anh chị uh, sức khỏe thành công và lựa chọn được hình thức đầu tư định cư phù hợp cho mình và gia đình tại bảo tôi cầu Android cảm ơn các anh chị À, xin cảm ơn Miss Như và ngân hàng à, phía đối tác MB. À, em xin phép được trở lại phần câu hỏi ạ. À. À, ở đây thì em đã nhận được rất nhiều các câu hỏi từ quý anh chị nhà đầu tư. À, câu hỏi đầu tiên là nếu như gia đình tôi có PA thì có được học miễn phí ở Manta không? Uh, so the first question is that if we get the Manta PA, so can our children study for free in Manta? Essentially, if you get the PA of Volta, and you work in Malta, then you will qualify for free education up to the age of 16. If you get your PR, but you do not work in Malta, you can still send your children to government schools in Malta, but you would have to pay a small amount per year. But mà nếu như quý nhà đầu tư mà không sang Manta nhưng mà mình chỉ là gửi con cái sang Manta học thôi thì lúc đó mình sẽ đóng góp một cái khoản phí nhỏ tượng trưng gọi là mình hỗ trợ cho trường học. This amount would be approximately 700 euro for one scholastic year. Thì cái số tiền này sẽ khoảng là tầm 700 euro cho mỗi một năm học. Uh, so if the student is studying medical in uh, Manta University, can they transfer their study later on to one of the UK University for medical study? Um, yes, um, as I said, I mean, we, we are fully recognized institution and, and our obviously our study units, our program of studies are, 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 are recognized. However, um, much depends on the university. 
Um, in these cases, universities, they take these cases on a, on a case by case basis, depending on the student, depending on the marks um, obtained. Um, if the student is struggling here in Malta, um, probably the student would be struggling in, in, in UK. If the student is excelling in Malta, the students would be excelling in UK. So um, these, are, these are all issues and factors that are taken into consideration. À, dạ vâng thì ngài phó giám đốc của đại học Manta trả lời rằng là giáo dục của Manta là theo chuẩn Anh Quốc nên là nếu học sinh mà đang học tại trường đại học ở Manta giả sử như mình đang học y học bác sĩ ở Manta thì cái hệ thống giáo dục này là chung với hệ thống giáo dục của Anh thì theo nguyên lý nó có toàn quyền để mình có thể học chuyển tiếp nhưng mà đây cũng dựa trên từng trường đại học vì mỗi trường đại học có những chính sách riêng để mà chuyển tiếp từng khóa học nếu mà mình đang học năm 1, năm 2 mình hoàn thành những cái khóa này rồi bây giờ mình muốn sang Anh mình học tiếp thì mình sẽ phải cung cấp được cái bằng chứng là mình đã hoàn thành những khóa học nào, khóa học nào để mà hai trường đại học đối chiếu so sánh cái ngành học và những cái môn học với nhau để sau đó thì họ có kế hoạch chuyển tiếp cho từng sinh viên một ạ a Vietnamese student graduates from the Maltese medical school, would they then they be able to continue their studies in the United Kingdom? Yes, yes, of course. So, so, so the, the, let me, let me um, uh, explain this in more detail. So, as I said in the beginning, the, the, the university, the, the Maltese government and the British government, they have an agreement. Okay, and based on this agreement, students who finish University of Malta are considered as students that they uh, that they finished a degree that they completed a degree in the UK, and that it would mean that for the warrant, because a doctor they, a doctor has to work for two years to obtain the warrant, they can either work in Malta and stay in Malta, or they can go to UK and specialize and go and and, and complete their their their, their practical part in the UK. So as you can, as, as you all, as you know, um, uh, most of our doctors, the local doctors, they tend to go and specialize. And most of them, I would say, there was a time they were, when Malt actually had a problem. They went to UK and they stayed there because they were so well trained that, that uh, the British hospitals, they wanted our, our doctors to work, to, to, work, to work at their hospitals. So the answer is yes, definitely. Vâng, giám đốc, giám đốc của Đại học Manta. À, ngài phó giám đốc của Đại học Manta có chia sẻ là giữa Manta và UK ở Anh thì đã có cái hiệp ước để mà công nhận cái hệ thống giáo dục của Manta. Nên sinh viên Việt Nam nếu như đã học xong cái bằng y của Manta thì hoàn toàn có quyền là làm việc hợp pháp ở Anh trong tất cả các bệnh viện mà không cần phải thêm tham gia thêm một cái khóa huấn luyện đào tạo thêm nào nữa và khi mà sinh viên trường y học xong năm năm đầu tiên thì còn có những cái năm học thực hành thì người ta có thể lựa chọn là sang anh để mà thực hành ở những bệnh viện của anh và ở trường đại học của chúng tôi thì có rất là nhiều sinh viên y sau khi mà tốt nghiệp ở Manta sang anh để mà học cái khóa bác sĩ nội trú và sau đó thì được nhận lại luôn ở những bệnh viện vì chất lượng giáo dục ở y của Manta quá tốt nên là hầu như bác sĩ có tương lai rất là tốt ở những cái nước trong khối châu Âu Yes, so what about Manta public school? Is it this by English or by Maltese? The, the university or the public schools? Um, uh, the school first and then the university, if we can answer both. Yes, um, the university, the language of instruction is entirely in English. Um, in in Malta, uh, public schools where in, in, in cases where there are foreigners in class, teaching is, is in English. However, the locals are also taught uh, Maltese and obviously Maltese is taught in, in, in the Maltese language. Um, but students in that case, they would have an option not to attend Maltese or to, to um, uh, do something else while the other students are attending Maltese lectures. Thì đầu tiên thì mình sẽ chia ra khúc đầu tiên là học dưới đại học là học những cái khóa như tiểu học hoặc là trung học những cái trường công của Manta thì sẽ dạy bằng tiếng Anh là chuẩn tiếng Anh. Bên cạnh đó thì sẽ có những cái 
giờ học tiếng Manta mà sinh viên quốc tế sẽ có quyền lựa chọn là mình có muốn tham gia cái lớp học Manta này không hay là mình sẽ tham gia những cái hoạt động ngoại khóa khác thì đó là tùy quyền lựa chọn của sinh viên nhưng mà cái thời gian chính và chủ yếu cũng như là bằng cấp thì đều được dạy và cấp bằng tiếng Anh còn ở trường thì thì cái ngôn ngữ chính của mình sẽ là tiếng Anh ở trong trường đại học rồi ạ con trai lớn của tôi 17 tuổi bé đang học tại Canada mẹ và bé đang đăng ký học y tại Canada vậy thì khi tôi tham gia chương trình bé có thể chuyển tiếp sang Manta học y hay không? À, sorry, this is wrong question. Uh, so yes, uh, the first is that my older son is 17 years old and is studying in Canada and she has registered to study medical in Canada. So if I join the Manta immigration program, can they transfer the study to Manta to study medical in Manta? Yes, I mean, but obviously we have to have a look at, at the transcript of studies. Um, as I said, these are, these are uh, cases that we have to look in, into them individually. There is no, no one, one size fits all because much depends on the institution on the uh, mix of subjects that they have. Um, so, so there are several things that we have to take into consideration, but um, conceptually um, it is possible, yes. Thì cái trường hợp của chị mà có bé 17 tuổi ở Canada và đang đăng ký học y ở Canada thì ngài phó hiệu trưởng đại học Manta trả lời là cái điều này là hoàn toàn có thể để có thể chuyển tiếp. Tuy nhiên là chúng tôi cũng muốn là có thể được nhìn lại cái hồ sơ cũng như học bạ của bé tại vì là sẽ có những môn học nhiều khi nó sẽ lệch nhau thì trường đại học sẽ là nhìn qua về cái hồ sơ và sau đó sẽ trả lời cụ thể là mình có thể chuyển tiếp những môn học nào và còn số môn học nào mà mình có thể cần phải học dự bị bổ sung hay không thì lúc đó nhìn vào bộ hồ sơ chúng ta sẽ có câu trả lời rõ nhất. Dạ, và tiếp tục cho câu hỏi đó luôn là à, chi phí học đại học ngành y của Manta như thế nào khi có kia? Ah, uh, yes. So also the same client is caring about what is the uh, tuition fee on the total cost to study medical in the University of Manta if I hold the Manta permanent resident card. Yes. Um. So for if students enter through the foundation uh, route. Okay, the cost for the foundation is 16,000 euros. Um, that is one, the first year. Then the actual program starts, which is five years long. Um, uh, and the, the fee is 26,000 euros per year. What happens if she holds a PR card? Is there any discount for the people? And come again, I didn't, uh, I didn't if, get uh, If the investment- the permanent residency of Malta? Um, no, um, unfortunately, um, university would only consider, um, uh, because for the locals, for the locals, the, 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 there is no fee, but um, to, to, to qualify for, 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 for as, as a local, basically you require citizenship. You have to, you have, to have a Maltese passport. Um, as a university, we have to we, we have to charge we have to charge the the, uh, the fee. However, I know of I know of of people um, uh, of, of foreigners living in Malta who send their students to university and they are actually working and paying uh, the national insurance in Malta. They can go to the ministry and apply for a concession, but that is something that you have to do separately from University of Malta. And if the ministry says, well, these people they are paying national insurance in Malta and you cannot charge them a fee. In that case, we give the concession also to those students. Uh, so just, I just want to confirm the number like for the four, uh, five years, so it would be around 16,000 euro per year. No, 16,000 is for foundation. Yes. 26,000 uh, per year for, for medical. Dạ vâng ạ, thì cái câu hỏi về chi phí lại học ngành y của Manta thì đầu tiên là cái khóa học dự bị nếu như mà con mình chưa hoàn thành cái khóa dự bị đại học thì sẽ là 16.000 ơ cho cái năm học dự bị và sau đó thì những cái năm học chính thì sẽ là tầm vào 26.000 ơ nhưng mà đây là giá áp dụng cho sinh viên quốc tế còn nếu như khách hàng đã có thẻ PR rồi thì lúc đó mình có thể là nộp hồ sơ lên bộ giáo dục của Manta để mà xin giảm học phí và thì cái khoảng nó sẽ là từ 30 đến 50 phần trăm theo nhiều cái ca mà Portico đã hướng dẫn và đã có kinh nghiệm. Uh, uh, 
I do uh, or once we had discussed this time back that uh, a foundation course it was also possible to do it online. Yes, yes. Uh, that is that is a possibility. Um, uh, the foundation now, uh, and this is one of the positive uh, aspects of, of COVID, we have learned that this is possible to also offer it online. And as uh, from now onwards, uh, our foundations, our foundation programs are going to be offered both online and um, physically. So it's a hybrid system, basically. But yes, it is a possibility. Students, they can follow our foundation, medical foundation, from, from the comfort of their home in, in, in uh, Ho Chi Minh or Hanoi, or whatever they are in Vietnam. Yeah. Và ngày phó giám đốc cũng chia sẻ là vì là trong cái thời điểm dịch Covid thì mọi trường đại học đã đều chuyển qua mô hình dạng dạy online và từ đó thì cái khóa học dự bị đại học thì cũng có thể là sinh viên có thể theo học cái khóa này online từ khắp nơi trên toàn cầu sinh viên có thể ở Việt Nam hoặc là ở Canada như con chị và tiếp tục cái khóa học dự bị online ạ. Dạ, So the client is considering what is common mistake when the government approved the case for well, Manta and PRP. The most important thing when you are submitting uh, an application for MPRP is that you declare all your assets, all your companies, everything. So once you declare everything, you should have no problems with regards to your application. If you leave information out which is public information obviously then that is a case for refusal những cái lỗi thường gặp khi mà chính phủ duyệt hồ sơ mà mình bị từ chối thường thường sẽ là vì là khách hàng không có cung cấp đủ những cái thông tin mà chính xác mà chính phủ đã yêu cầu tại vì khi mà chúng tôi làm một bộ hồ sơ thì sẽ có những cái câu hỏi liệt kê ra và đầy đủ thì nếu mà mình trả lời đúng và đầy đủ và kê khai tất cả mọi thông tin không giấu giếm thì sẽ không có lý do gì mà chúng ta bị từ chối hồ sơ cả. Những cái lỗi này thường là những cái lỗi chủ quan khi mình có thể sai sót trong những cái lúc mà mình cung cấp thông tin thôi ạ. I will give you a practical example. Và tôi cũng muốn đưa ra một cái ví dụ thực tế mà tôi đã gặp. Yes, I was talking with a client. He has a company which is not doing well during COVID. He told me, should I declare it? Yes or no? I told him, You definitely have to declare it because it does not affect if the company is making profit or loss. The most important thing is you declare your assets. Vâng, và tôi lấy một cái ví dụ ngày hôm qua khi mà tôi ngồi tư vấn với một khách hàng định cư Manta thì khách có thắc mắc là tôi đang là chủ sở hữu một doanh nghiệp nhưng mà nó đang làm ăn thua lỗ trong cái thời dịch Covid này thì tôi có nên kê khai và khai báo rằng tôi đang sở hữu cái doanh nghiệp đó không? Nó có làm ảnh hưởng đến cái bộ hồ sơ của tôi không? Thì theo cái thôi thì câu trả lời của cái chuyên gia tri cứu mà tôi muốn khuyên đó là nó không ảnh hưởng gì khi mà doanh nghiệp của mình đang làm ăn thua lỗ hay đang lời mà cái điều quan trọng nhất là mình phải khai báo những cái thông tin trung thực chính phủ, cho đến chính phủ Manta để tạo niềm tin thì lúc đó bộ hồ sơ của mình sẽ đẹp đẽ và gia đình sẽ được chấp thuận thế ạ. Also what I suggest to this particular client is to set an appointment with us. We have a very strong legal and compliance uh, uh, department and we'll be able to go through the case with him and tell him exactly in our opinion he would qualify or he will get a refuse. Vâng và tôi cũng luôn khuyên những khách hàng mà đang thăng à, băn khoăn về cái hồ sơ định cư thì đừng có ngần ngại là hãy ngồi lại với chúng tôi quả tích của có một cái đội ngũ tư, à, tư vấn di trú và thẩm định hồ sơ uy tín và hoàn toàn miễn phí chúng tôi sẽ xem xét hồ sơ và kỹ lưỡng từng cái ca của quý vị để mà đưa ra được những cái quyết định là bộ hồ sơ này có một trăm phần trăm an toàn hay không và có được chấp thuận hay không trước khi mà chúng tôi chuẩn bị nộp hồ sơ Um, thank you, Dr. Mario, for your time today, supporter. Thank you, Mario. You're more than welcome. We got check off the Mario. <laughs> Yeah. Và quý anh chị nhà đầu tư hiện tại thì tại Boxico Embris chúng tôi đang có một cái gói hỗ trợ đặc biệt là We Do Care. À, gói này là sẽ hỗ trợ chỉ dành cho những quý anh chị khách hàng mình đã tham dự cái buổi webinar ngày hôm nay. 
À, do đó là hãy liên hệ ngay với các bạn chuyên viên gia chú của Bocico Madrid để nhận được gói hỗ trợ này anh chị nhé. À, một lần nữa em xin phép thay mặt công ty gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị mình đã dành thời gian để tham dự webinar ngày hôm nay. À, xin chào và mong được gặp lại anh chị sớm nhất tại văn phòng công ty chúng tôi tại tòa nhà Vitesco quận nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.